Hello, everyone. I'm very happy to see you. I'm extremely excited because I got to see many of my uh, children. 오늘 이 뜻깊은 행사에 저희들을 초대해 주신 관계 여러분에게 진심으로 감사드립니다. I send my sincere thanks to those who has invited me to this special event. 또한 미엔 코리아 김민영 대표님 한국 방문 시에 바쁜 일정에도 덕적도 저희 가정까지 찾아주셔서 많은 아이들의 기록을 토대로 이 자리에서 우리 아들 딸들을 만나게 도와주신 대표님에게 다시 한번 감사드립니다. In addition, I'd like to thank Min Young Kim, the director of Me and Korea, for coordinating this great event as well as visiting me when she was in Korea to visit me in Dokjeok Island, where I reside, and her continued work in helping out adoptees.
나는 1929년생으로 한국 나이로 지금 87살입니다. I was born in 1929 and my Korean age right now is 87. 한국 사회에서는 이 연령대가 가장 불우한 세대라고 이끌고 있습니다. In Korea this era is remembered as the saddest time of Korea. 나는 두살 때에 어부인 아버지께서 태풍으로 돌아가셔서 아버지의 사랑을 받지 못하고 또 아버지라고도 한 번도 불어보지 못한 한 사람입니다. When I was two, my father died. He was a fisherman. He got into a boat accident, and he grew up, I grew up not knowing my father, never calling anybody father. 그런 뜻에서 아버지가 있어도 아버지라고 부르지 못하는 혼혈이 또 아버지의 사랑을 받지 못했던 이 혼혈들의 일에 아마 내가 나서게 된 걸로 이렇게 생각이 됩니다. Because of my experience, I believe that is what called me to help out uh, those mixed children in Korea who had their fathers, however, who were not even able to be acknowledged or uh, call them their father. 영상으로 보여드리기 때문에 자세한 말씀은 못 드리고 제가 40년 동안 이런 데에 대한 간단 간단히 이렇게 몇 말씀 드리겠습니다. We're going to be watching the little uh, videos of his work. So uh, after watching that, um, I would like to tell you a little bit about what, his, what I've done for the last 40 years. 저는 뉴욕에 있는 메이노 선교회 베네딕토 제일보라는 신부님을 1961년 만나게 돼가지고 30년 동안 같이 일을 해왔습니다. I had the opportunity to meet with Father Ben back in, and he has been working with him for 30 years. 잠깐 베네딕토 제일보 신부님의 가정에 대해 아주 소개해 드리고 있습니다. I'd like to uh, tell you and introduce a little bit about the family background of Father Ben. 그분은 신남매인데 아들이 다섯 분, 딸이 다섯 분, 아주 큰 가족이었습니다. He came from a very big family with five uh, sons and five daughters. 제일 큰 아들이 성직자 그러면서 신부님이고 둘째. The oldest brother uh, was uh, also a priest, and his name was Father Clement. The family, three of them were priests, four of them are nuns. 그 둘째 아들 메달도 제일보 씨가 한국 전쟁에 참전했고. His brother, the second brother, has participated in Korean War. 이년에 근무를 마치고 노테이션 한 다음에 오이시 직원으로 다시 한국에 가서 일을 했습니다. After he completed his year, uh, two years of service, uh, he came back and he was able to go out to Korea to work. 한국에서 한강에서 익사 중에 있던 두 명의 아이를 구출하고 그분은 익사해서 희생됐습니다. While he was in Korea, he tried to help uh, two children that were drowning, and he was able to save them, however, lost his life. 그때 서울의 서강대학교 교수 심리학 박사로 있던 분이 미국에 유학 중이었습니다. There was a lady that was um, studying psychology in, in Korea. 그분이 그 기사를 보고 미네시타에 있는 그 베네딕토 제보 어머니를 방문하고 이로의 말씀을 드리고 그때부터 한국과 그 베네딕토 신문의 가정이 알게 된 것입니다. She reached out to uh, Father Ben's mother at that time, and their relationship with Korea has uh, officially began then. 그래서 셋째 아들은 그 당시에 미네스타의 성바오로 교구의 신학생이 뛰렸는데 
그분이 한국을 나오기 위해서 뉴욕에 있는 메리노 신학교에 진학을 해서 1959년 6월 13일 날 서풍을 받고 9월 달에 한국에 오셨습니다. 네, Her third son, Father Benedict, uh, then he uh, went through the training to become a priest and finally arrived in Korea. 그 당시에 여러분들이 상상도 할수 없는 20일 동안에 샌프란시스코에서 배를 타고 부산으로 도착했기를 씁니다. He actually took a, a ship. And he, and he, it took 20 days to arrive from San Francisco to Korea. 저는 61년부터 그분과 30년 동안을 같이 일을 해왔습니다. I've worked with him starting 1961 and has worked with him for 30 years. 그분은 너무 한국에 와서 많은 일을 했기 때문에 특히 아주 어려운 섬에서 14년 동안을 일을 했습니다. In the beginning he works in an island and has done extremely difficult work in Korea. 그 당시에 네, 그 당시에 고치지 못하는 심장병 어린이들을 미국에 보내서 치료를 받고 he uh, worked on those children who could not be treated in Korea uh, for heart problems and he implemented a program to send them off to US to get the treatment. 그리고 유교 전쟁으로 발생한 한국 고아들을 미국에 입양 보내는 성 가정이라는 집을 맹겨와 가지고 우리 한국 아이들만을 어떨 때는 한 열여섯 명이 학교를 보내는 이런 그 입양을 시작하게 된 것입니다. Then he started the the, the The home called Holy House, where they uh, took care of mixed children in Korea. 우리가 1971년 아, 71년에 베네딕토 제이버 신부님은 대한민국에서 국민 훈장 동백장을 수여받았습니다. In 1971, Father Ben received a very uh, recognizable award from Korea for his hard work. 그리고 우리는 14년 동안에 섬에서 일하던 것을 겪고 1976년에 인천으로 나와서 일하기 시작했습니다. And they left the, uh, the island in 1976 and started working in the city of Incheon. 우린 한국 아이들만 입양시키는 그런 일을 했는데 처음 첫 케이스로 온양에서 온 다섯 살 먹은 흑인 니코라스를 큰 케이스로 미국에 입양 보내게 되었습니다. In the beginning we were uh, sending Korean children to overseas and 몇년도몇년도요 어, 아마 78년인가 이렇게 될 거예요. In 19, 1978 uh, the first child to be uh, to be adopted in Korea was a 5-year-old named Nicholas. 여기 계시죠? 네. He's 오늘 30년 만에 오늘 만나게 되었습니다. There's Nicholas. They, they unite after 30 years. 여기 찾아서 고마워요. Thank you for coming, Nicholas. 이제 영상이 저거 이렇게 넘어가시는 거죠? 저거 저. 네. 저. 네. 네. 네, 그래? 네, 안녕하세요. 네. 우리는 1976년도부터 인천에서 와서 일을 했는데 최신문의 1년 선배인 성원생저 신부님, 킨 신부님이라고 그분이 1958년에 한국에 오셨습니다. Father Kian came to Korea in 1956. 그분은 처음에 와서 충청북도 청주에서 일을 하셨고 In the beginning he worked in a Chungcheong region of Korea which is the south of Seoul. 다시 인천 부평에서 일을 할때 인천 부평 지역은 혼여라 즉 기촌이었습니다. 
when he uh, went, to, went back to Incheon to work, he started his work in Kijichon area. He found um, mixed race Korean children on the streets, and when he saw them, he started working for them by um, building five homes in a about a two acres, uh, I think about an acre in Incheon area. 그분은 1980년에 병으로 미국에 가시게 됐습니다. He returned back to US in 1980 due to illness. 그래서 우리는 해밀리 호리 해밀리 우리 한국 고아들을 다스리는 고아원과 부평에 있는 빈센트 홈을 합쳐 가지고 우리가 빈센트 홈에 가서 그때부터 호녀 아이들을 입양 보내는 길로 시작이 되었습니다. When Father Kian left, um, he rejoined uh, the group that Father Kian left and started working on the process of adoption um, for mixed children in overseas. <웃음> 나는 그분들이 아파가지고 뉴욕의 메리노 가나레 성 데레사 양동에 있을 때. 2000년도에 가가지고 2주일 동안 같이 지냈습니다. When he was in New York because of his illness, he went to New York and spent about two weeks with them. 그분이 빈센트 홈을 운영하면서 얼마만큼 고통이 있었고 어려웠던 것을 그때 신부님한테 들어가지고 저도 참 어렵다는 것을 느꼈습니다. At that time, when he had the conversation with Father Kian, Father Kian shared how much of hardship and um, emotional turmoil that he had uh, gone through while he was uh, working at St. Vincent Home. And he realized that's why he's taking over. I'd like to talk to you a little bit about the mixed children. 첫째, 미국 군인과 한국 부인이 결혼을 해가지고 정식으로 서울시청에 등록이 되면은 거기에서 출생하는 아이는 미국의 시민권자가 됩니다. If an American soldier and Korean woman is officially married, they are to register in Korea as an official couple, and the child becomes American citizen. 그런데 그 아버지 대원분이 2년간의 군인 생활을 마치고 롯데이션 돼서 미국에 간 후에 그날로부터 그 한국에 있는 자식이 신혼권자가 이메이그레이션에 체류 연기 신청을 하지 않으면 한국의 불법자로서 결국 미국에 갈때 어떤 벌금을 물지 않으면은 갈수 없는 그런 조건에 놓이게 됐습니다. One of the conditions that uh, that needed to be filed was if the the father, the soldier, goes back to U.S., the child has to file the extension of his stay in Korea. However, if he doesn't or the family does not file for the extension, then he becomes uh, liable for penalty. And 그, 그래서 여기 한 진주라는 백인 혼혈인 여자에 대해 가지고 잠깐 말씀드리겠습니다. I'd like to tell you about Jinju. That is her name, and she is a mixed-blooded child, a uh, uh, half Caucasian, half Korean girl. 그는 아버지와 어머니가 정식 결혼해 가지고 시민권자였었고. She was 아버... a citizen. Okay. She's a citizen because uh, they were uh, the the ma the. The soldier father and Korean woman were officially married in Korea. 아버지가 미국에 간 후로 출국 관리소에 등록하는 그런 절차를 몰랐기 때문에 하지 못해서 불법자로 낙인을 받았습니다. 
Jinju didn't know about the law, as many others didn't know as well. And as his, her dad returned to Korea, she did not file extension. So she became illegal um, alien, basically, in Korea. His father, who uh, was in the United States, then wanted to bring the wife and the child, Jinju, back home, back to the United States. However, because of his economic difficulty, he could not bring them back immediately. So we try to help her um, and her mother go back to the United States to reunite with the father. However, because she didn't buy the extension, um, they had to pay about $5,000 at that time. That was a lot of money in penalty. $5,000 was a, a lot of money back then. So we went to the office and begged them to please decrease the amount of the, the penalty so that she can be sent overseas. 그것은 인천 출입구 관리소의 권한으로 되지 않고 한국의 법무부에까지 상신이 돼서 거기서 허가가 떨어지야지만이 결정이 됐습니다. It couldn't be passed just through that particular law office. They had to go all the way to the Supreme Court of Korea to get the approval. 인천의 출입구 관리소 직원이 교회 사정을 알고 자세히 그 법무부에 요청을 했기 때문에. 참 다행히도 500만 원의 벌금을 물지 않고 출국으로 하게 되는 기쁨을 누렸습니다. Because it was persistent and it went all the way to the Supreme Court that in the end she didn't have to pay anything and she was able to be sent overseas. 우리는 불법 체류자의 혼혈 아이돌 문제의 출국에 대해서 너무나 많은 어려움을 겪었습니다. That was one of the biggest difficulties while working in St. Vincent's home uh, in regards to the laws and regulations of sending adoptees overseas. 또한 일을 하다 보니까 미국에 간 우리 아들 딸들이 한국에 있는 어머니를 찾아달라고 우리에게 많은 편지와 사진을 보내왔습니다. Another thing to mention is that once the children were sent overseas, um, they wanted to start the birth search of their maternal uh, or, or their birth mother, and we have started receiving many letters from them. However, the record keeping was uh, not kept right, so there was no way for him to help them uh, search for the birth mother. I got a call from a city employee from a city of Pyeongtaek. 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 그 아, 호적이 한국 사람으로 되어 있기 때문에 군대에 나가라고 통지서가 나왔어요. Because he was registered as Korean in a Korean government, he got a call to enlist for the Korean army. 걔는 이미 미국으로 입양이 갔는데 He's already been adopted to, uh, to America. He's in the United States. 입양 통지서가 나왔기 때문에 그 동해에서 저에게 얘가 미국에 입양 갔다는 혼혈에는 확인서를 좀 보내달라는 부탁이 왔습니다. Because he is overseas, um, the city office required him to send some kind of a proof that he is actually uh, adopted in America. 나는 그때 그 직원에게 물었습니다. 혹시 얘 어머니를 알수 있느냐? I asked the city official. Is there any way you can find the mother of this child? 
그랬더니 전화번호까지도 가지고 있다고 저에게 전화번호를 연락해 줬습니다. At that time the city official said that I even have her phone number. 나는 전화를 했더니 그 어머니가 길이 울면서 지금 찾아가면 만날 수 있느냐고 이렇게 물었습니다. When he gave her a call she started crying and asked him is there any way I can go and meet him now. 그분은 한국 남자하고 다시 결혼해서 새 출발하고 있는 어머니였습니다. She, she has already remarried with another Korean man and had started living a new life. 난그 어머니에게 참으로 용감하다고 이렇게 이야기할 수 있습니다. I told her you're a very brave woman. 자기의 각오를 숨기지 않고 현재 살고 있는 한국 남편에게 내가 과거에 이런 혼혈을 났는데 미국에 이변 보냈다는 사실을 얘기하고 저를 방문했습니다. She was not afraid. She actually told her um, current husband about her past, and she came back to meet with um, Mr. Sa. 그래서 그 어머니에게 진정 진정찬이 그 아들한테 온 편지와 사진을 줘서. 어머니를 찾고 아들을 찾는 이런 결과가 왔습니다. As a result, he was able to give all the letters and pictures of the son and eventually they reunited. 이것은 이병헌 온 아이들이 어머니를 찾는 아주 정말 참 희귀한 한 예라고 볼수 있습니다. This is the best case but the rare case of reunification. 저희는 2년마다 미국에 댕기면서 사후 관리를 담당했습니다. We visited uh, United States every two years and um, went to visit the children. 사랑스러운 미국의 그 부모님의 사랑으로 많은 이방 아이들이 잘 자라고 있는 것을 나는 목격했습니다. I saw that many kids were living well under uh, loving parents uh, here in United States. 그래서 나는 미국의 모든 양부모님들에게 이 자리에서 다시 한번 감사를 드립니다. So therefore once again I like to thank all the adoptive uh, parents in United States. 이것은 미에타이자는 케빈 나 대생이라는 사람이 딸도 딸도 대학교에 졸업해서 박사 학위를 받고 아주 모범적인 가정을 이루고 있는 한 가정입니다. His daughter graduated and is going through a PhD program in Minnesota and living a really um, a good life. 나는 또한 메리노 예방 선교에 두 분의 신부님 외에 미국에 있는 신부님을 한분 소개하고자 합니다. I'd like to take this opportunity to introduce another priest that I met here in the United States. 그것은 워싱턴주의 스포킹의 우리 가도리에서 운영하는 현사가 유니버스트 캐론 신부님을 소개하고자 합니다. He's from Spokane, Washington, Father Carroll. 그분은 무엇보다도 내가 볼때 아주 중요한 일을 했다고 봅니다. In my opinion, he's done the most important work for mixed race children. 어려운 사람들을 돈으로 경제적으로 도우는 것보다 가장 우리 인간에게 중요한 교육을 담당시키는 교육의 길로 아이들을 이끌어 줬습니다. Rather than pushing for the cash donation, he has encouraged the education and helping these children to get education in Korea, in the United States. 우리 한국의 성인 많은 혼녀 아이들이 개원 신부님의 도움으로서 대학교 과정을 마치게 돼가지고 나는 그 신부님에게 정말 경의를 드리는 바입니다. He had implemented the program where uh, many mixed children were able to come as a scholarship through the scholarship and as well as uh, adoption here getting the education in uh, Spokane, Washington. 아, 군자가. 군자가 네, 군자가 유니버시티. 네. 
나는 또한 저고 10년 동안 한국의 가출 소녀 또한 의정부 동두천에 있는 호녀라를 도왔던 시스타 안나 마리아라는 수녀님을 소개합니다. I'd like to introduce Sister Anna Maria who's worked many years with um, girls that ran away as well as single moms in Korea. 그 중에서 제일 어려웠던 케이스 한 가지를 말씀드리겠습니다. I'd like to talk to you about the most difficult case. 다섯 살짜리 성탄 안정리에서 살고 있는 흑인 호녀라 스티브입니다. It's about Steve who is a uh, mixed blooded child, five years old. 그는 일곱 살때 뇌성마비로 시각장애와 반신 불수로서 다른 사람의 도움이 없어는 혼자 아무것도 할수 없는 이런 성인이었습니다. He is severely disabled. He cannot see, nor can he, uh, can he move the bottom half of his body. 제가 상담을 하고 3년 후에 다시 상담을 했는데 나의 운성만을 듣고 나를 알아봤습니다. I first talked to him, uh, even after three years after talking uh, to him, he just recognized me just by hearing my voice. That's how smart he was. 그런 울면서 원장님 나를 좀 도와주세요. He cried and said, please help me. 나는 그의 말이 내 가슴에 아주 뜨겁게 내가 부족하다는 것을 느끼도록 얘를 어떻게 도와줘야 할까 정말 고민에 빠졌습니다. His words hit my heart and he, I felt uh, not sufficient enough to help him and uh, went into um, thinking how can I possibly help him. 서울에 온 시설을 방문하고 중전부대 평택의 시설 또는 인천에 있는 시설을 방문해서 알아봤지만 도저히 이중장애가 되나서 받아들일 수 없다는 이런 결론이 났습니다. I visited numbers of um, facilities and asked them to take him in. However, none of the facilities in Korea were uh, accepting him because he is just too severely um, disabled. 고맙게도 와스턴유 다코마에 있는 한 가정에서 교회를 도와주기 때는 승인을 받았지만 미 대사관에서 이중 장애가 돼서 비자를 줄수 없다는 이런 결과가 나왔습니다. A family from Spokane, Washington actually finally volunteered to adopt him. However, the um, American Embassy said because he is too uh, disabled that he is not to be adopted. 우리는 미 대사관에 참그 여자 영사 되시는 분에 부탁을 해서 그 여자 영사님이 현지 답사를 갖게 됐습니다. He pleaded and uh, asked them to help. So eventually, the, the one of the ladies in the embassy, I believe which he is referring to ambassador, actually visited. Steve를 비슷한 거죠? Uh, visited yeah. Steve. Yeah. Yeah. 그 보니, she, when she went to see Steve, she couldn't believe what she saw. 왜냐하면 스티브 어머니는 방한 칸을 빌려가지고 귀지천 여자로서 생활해 왔기 때문입니다. Because Steve's mom was a sex worker in 귀지천, in one room. 왜냐하면 rent in one room. 귀지천 여자분들은 세 방을 얻어가지고 수입이 없을 때에는 세방 돈도 치르지 못하기 때문에 아주 그런 어려운 생활을 여왔었습니다. It was a very, very uh, difficult way to live because um, when they did not have enough income, by not having enough customers, sometimes they would have difficulty paying for the room. Steve couldn't see or move, however, he understood everything, but he was always placed in the same room that her mother was working on the corner. So he was seeing everything. 스티브의 생활은 하루 종일 
앉아서 노래 부르는 것이 스티브의 하루의 가정이었습니다. How he, Steve spent his day as he just sat in his room singing all day to himself. 그 환경을 본 여자 영사님은 너무나 딱하기 때문에 그 방문을 결과 계획에 미국에 들어갈 수 있는 비자를 자기가 차금을 주고 해결해 주겠다는 약속을 받았습니다. After the ambassador saw what was happening in her two eyes, that he's she's finally decided, promised them that he was he will be granted a visa to enter into the United States. 그래서 스티브는 사랑스러운 다코마의 한 가정으로 이왕이 되었습니다. So finally he was adopted to a family in Tacoma, Washington. 몇년 전에 우리 딸이 시아틀을 방문할 때. 나는 부탁해 가지고 꼭 가서 어떤 일이 있어도 스티브를 한번 찾아보고 오라는 부탁을 했습니다. My daughter went to visit uh, Washington a few years ago and one thing that I asked my daughter was to please please go see Steve and see how he is doing. 스티브는 잘 자라고 있었습니다. Steve was doing well. 오늘 우리는 이 일정을 마치면은 시애틀에 가서 다코마에 가서 스티브를 한번 찾아보려는 그런 계획을 가지고 있습니다. I plan to go visit Steve after the conference. 아마 난 잘자라 줄 것을 믿고 있습니다. I believe that um, he I believe and hope that he is living a good life. 나는 잠깐 우리 한국을 방문하는 혼혈인 노래 대 가지고 말씀드리고자 합니다. I like to talk to you about the mixed race children that are visiting Korea. 그리기 전에 아까 말씀해 주신 수지 교수님 한국에 인문학 박사 학위를 받기 위해서 한 1년 동안 공부로 왔었습니다. She's referring to Professor Suji Kim who came to visit in Korea for one year to study. Uh, in regards to adoption. 우리는 그때 만나 가지고 인천 앞바다 인천에서 한 시간 배를 타고 들어가는 덕적도까지 수지 선생님은 방문해 드렸습니다. She came to see me in Dokjeok Island, which where I reside, which is about an hour away from Incheon. 거기에 중고등학교가 있는데 그 중고등 학생들에게 고등학교 학생, 중학교 학생 두 시간을 영어에 영어를 수업하는 모범을 보여주셨습니다. She came in and she um, taught English uh, to uh, middle school and high school uh, children two hours of her day. 그 당시에 영어 선생님이 지금 교장으로 인천의 고등학교 교장 선생님으로 계십니다. The teacher now is a principal of that that school. 그분은 저를 만날 때마다 수지 선생님의 안부를 묻습니다. He asks about uh, Mrs. Suji every time he sees me. 난 지금 박사 학위를 받아서 교수님으로서 활동하는 수지 선생님에게 정말 경의를 표합니다. I am thankful and grateful that that you are studying to be PhD and that you're doing really well. <웃음> 많은 사람들이 한국을 방문하지만 어머니를 찾지 못하고 돌아가는 사람들이 많습니다. Many adoptees come back to Korea to look for the birth mother. However, uh, many cannot are not um, able to find the birth mothers. 이번에도 우리가 미국에 오기 전에 조지아 주에서 온 흑인 46살 먹은 사람이 찾아왔는데. Before I went to the United States, uh, I got a visit from a 46-year-old. Um, mixed raised uh, adult. 아무런 이메저 정보가 없기 때문에 찾지 못하고 돌아갔습니다. He tried to search for the mom, however there were no records. It was unsuccessful. 나는 참 이런 경우에 마음이 아픕니다. This is a time where my heart hurts the most. 그래서 여기 계신 여러분이나 전화 어머니를 찾아오는 이 사람들이 한국에 와서 어떤 절차를 받든지 꼭 
어머니를 찾아보고 갈수 있는 이런 제도가 만기를 지기를 나는 기대합니다. So I hope and pray that there becomes a legislation where they can help implement the children to find their birth parents in Korea. 지금 한국에서는 보사부 주관으로 중앙 입양원이 개설이 됐습니다. There is a um, organization, organization called Chungang Adoption Service Agency. 그분들이 덕적이 와서 지가 가지고 있는 서류를 영구 보존하기 위해서 10일간에 그 서류를 입력을 시키고 갔습니다. They came to see me in the island that I live and took 10 days to take all the records that I have so that they could keep it. 어릴 때간 사람들은 아직도 성인이 되지 않기 때문에 고국에 있는 어머니를 찾을 그런 능력이 없지만 앞으로 그 사람들이 성장이 되면은 언젠가는 어머니를 찾으려고 애쓸 것입니다. Many of them are still children so they are not able to go back and find the birth parents but I think that once they become adult they would want to go and find the birth mothers. 나는 유 국가에 정말 존경을 표합니다. 나라를 위해서 전산 그 유해를 발굴하기 위해서 애쓰고 있는 미국 정부. 하세요. 네. 우리가 이 혼혈아들 연고자를 찾기 위해서는 많은 방법이 있으라고 믿습니다만은 제가 생각하기에는. 가장 어렵겠지만 DNA 이런 방법이라도 마련해서 꼭한 분도 찾지 못하고 돌아가는 사람이 없이 찾을 수 있는 기회가 되기를 간절히 소망합니다. There are many ways of looking for birth parents. However, that he, I am very uh, grateful for those organizations or the government that. Uh, is encouraging the DNA test. I think that that would be the one way to possibly find the birth mothers. This is the children that used to stay with us, but adopted now. I'm <laughs> 여러분에게 말씀드리겠습니다. Finally, I'd like to let you know. 여기에 계신 분들은 할머니가 되어서 오신 분도 있고, 또한 아들 딸을 두고 온 분도 계시라고 믿습니다. I believe uh, some of you are grandmas, grandfathers. Some of you are mom and dads. 어느 나라 어머니가 자식을 사랑하는 어머니가 있겠습니까? What mother of any country do not love their own children? Mother's love is the greatest. The mothers from Gijichon, Please know that, that their heart will be in so much pain, was in so much pain when they are giving you up. 우리 한국의 어머니들은 자기의 잘못으로, 자기의 부족한 탓으로 사랑하는 자녀를 기르지 못하고 미국에 보냈습니다. They feel that they were not good enough to keep them. That's why they were sending their children away. 그 어머니들은 자식의 장례를 위해서 걱정하지만 언젠가는 만날 수 있는 이런 희망을 가지고 지금 살고 있습니다. The mothers live day by day in Korea, hoping that their children are living a better life. 여러분들은 자식을 기르고 있기 때문에 그 어머님의 그 자식을 사랑하는 그 마음을 충분히 이해할 것이라고 믿습니다. I hope that some of you are already mother, some of you who are already mothers understand what your own mother was going through. 
여러분들 만약에 한국의 어머니를 찾아보지 못했던 여러분들이 계시면 꼭한번 찾아주는 길로 어머니를 찾아주세요. If 어머니는 애타게 기다리고 있습니다. If you have not attempted to look for your birth mother, please do um, try to search for her. Some, may, or some of the mothers are desperately waiting for you to reach out. 또 어떤 어머니는 사정에 따라서 찾아와도 만나 주지 못하는 이런 불행한 일도 있습니다. There are some unfortunate instances where because of their current situation even the even the birth children comes back and find them they are not able to come out and meet you. 어머니의 안티 버림 받았다고 생각지 마시고 do not feel 여러분, abandoned. 여러분들이 지냈던 그 마음을 풀고 어머니가 여러분들을 얼마나 사랑하고 여러분들이 찾아오기를 얼마큼 기다리고 있는가에 여러분들은 관심을 가져주기 바랍니다. Please let go of the pain in your heart and do understand that the mother is waiting for you to reach out to them. 나는 여러분들이 꼭 찾아줄 걸로 믿고 있습니다. I hope and pray that you reach out to them. 마지막으로 여러분은 어머니의 나라에서 사랑도 받지 못하고 사회의 평균으로 많은 마음의 상처를 잃고 한국을 떠나왔습니다. Finally, you have left the Korea without receiving love from the country, and you left the country. 나는 오늘 이 자리에서 여러분에게 어머니의 나라의 한 사람으로서 용서를 청합니다. I'd like to offer my apology as one person from Korea. 또한 아버지의 나라에 와서 부모님의 사랑 속에 자랐지만 언어가 다르고 풍속이 다르고 이런 곳에서 적응하기 위하여 여러분들 얼마나 고생이 많았습니까? I want to offer um, my heart to those who have came here and was raised by adoptive parents that for you to go through a new family, new culture, and new adjustment, it may have been extremely hard for you. 그런 과정을 이전에 오늘 이 자리에 모인 여러분에게 나는 찬사를 보냅니다. Thank you. I'd like to say thank you all. 여러분, 여러분 그동안 말을 쓸지 받아온 마음의 상처를 호를 버리고 앞으로 용기와 희망을 갖고 행복을 찾아 나가기를 간절히 부탁합니다. Please let go of your pain and I hope that you go and find happiness and fulfilling life. 앞으로 여러분 행복하시기 바랍니다. I bid you happiness. 그리고 여러분을 위해서 항상 기도하고 있다는 사람 있다는 것을 기억해 주기 바랍니다. And please remember that there is a person in Korea he's referring to himself that is praying for you on a daily basis for your happiness. 여러분 감사합니다. Thank you everybody. <웃음> 